ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే పాట ఏంటంటే జీర్ణ వ్యవస్థ జీర్ణ వ్యవస్థ మన మానవ శరీరంలో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకు ముఖ్యమైనది అంటే ముఖ్యంగా మనం మానవ శరీరం గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే జీవి బ్రతికి ఉండాలన్నా ఏదన్నా ప్రాబ్లం అంటే ఏమన్నా సమస్యలు కానీ వచ్చినా కానీ ఎలా ఫేస్ చేయాలి అంటే ఏ ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది అనేది ప్రతి ఒక్క పాట గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక్కొక్క పాట గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఏంటంటే జీర్ణ వ్యవస్థ ఈ జీర్ణ వ్యవస్థలో ఏమేమి జరుగుతుంది మనం తీసుకునే ఆహారం ఎలా జీర్ణమవుతుంది మనకి ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది మన పెరుగుదల అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం జీర్ణ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా మనం చూసేది ఏంటంటే ఆహార నాళం ఆహార నాళం అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో అయితే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రంథులు మన హ్యూమన్ బాడీలో వచ్చేసి చాలా గ్రంథులు అనేవి ఉంటాయి లాలాజల గ్రంథులు అని ఇంటిస్టైనల్ గ్లాండ్స్ ఇవన్నీ కొన్ని గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ గ్రంథుల వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఇవి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది ప్రతి ఒక్కటి దాని గురించి ఈరోజు మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఏంటంటే జీర్ణక్రియ జీర్ణక్రియ ఈ జీర్ణక్రియ అంటే ఏంటి ఈ క్రియ జరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్టార్ట్ చేయబోయేది ఏంటంటే మన ఆహారం తీసుకునే దగ్గర నుంచి జీర్ణం అయ్యి అది బయటకు వచ్చేంత వరకు ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ మన ఆహారం తీసుకునేది నోటితో సో దీంట్లో మెయిన్ భాగాలు ఏంటంటే దీంట్లో ఉండేవి దీంట్లో భాగాలు మేబీ ఎగ్జామ్లో ఒక్కొక్క భాగం గురించి వర్ణించండి వివరించండి అన్నా కానీ జీర్ణ వ్యవస్థ గురించి ప్రతి ఒక్క పాట అనేది మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏం జరుగుతుందంటే నోరు ఫస్ట్ భాగం వచ్చేసి నోరు అండ్ సెకండ్ భాగం మన ఆహారం తీసుకునే దాన్ని ఇంజెక్షన్ అని అంటాం మనం తీసుకునే ఆహారం నోటి ద్వారా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ దీనిలో ఫస్ట్ భాగం వచ్చేసి నోరు అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆస్య కుహరం అంటాం దీన్నే ఇంగ్లీష్లో అయితే బకల్ క్యావిటీ అని కూడా అంటాం అండ్ మూడోది వచ్చేసి గ్రస్సిని అక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయింది ఆ డయాగ్రామ్లో ఫస్ట్ అక్కడ రాసింది గ్రస్సిని దానికి అలా పొడవుగా ఉండే ఒక గొట్టం లాంటి ఆకారాన్ని ఆహార వాహిక అండ్ కిందది వచ్చేసి జీర్ణక్రియ సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అండ్ ఇది వచ్చేసి దీన్ని అస్య గృహం లేదా బకల్ క్యావిటీ అంటాం దీంట్లో కూడా కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ చూద్దాం అండ్ ఇది వచ్చేసి మూడు రకాలుగా ఉంటాయి దీంట్లో అస్య గృహంలో ఏం చెప్పుకుంటామంటే అస్య గృహం అంటే ఏంటంటే మన నోటిలో ఉండే లోపల గ్యాప్ని దాన్నే బకల్ క్యావిటీ అంటాం సో నోటి లోపల ఉండే దాన్ని మొత్తం అన్నిటి గురించి చెప్పేదాన్ని ఈ విధంగా వర్ణించవచ్చు దీంట్లో అండ్ ఇది వచ్చేసి గ్రసిని ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఆహార వాహిక ఆహార వాహిక దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఈసో ఫేగస్ అంటాం నేను ఎందుకు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తున్నామంటే కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్ తెలుగు సేమ్ రెండు కామన్ ఉంటాయి సో అవి తెలుసుకోవడం వల్ల తప్పేం లేదు సో ఒక్కొక్క వర్డ్ యూజ్ ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జీర్ణాశయం జీర్ణాశయం దీన్ని మనం స్టమక్ అంటాం నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి చిన్న పేగులు చిన్న పేగులు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి పెద్ద పేగులు ఈ పెద్ద పేగుల్లో కూడా మూడు రకాల కింద ఉంటాయి ఒకటి సీసం అని దానినే అందనాళం అంటాం అందనాళం కోలాన్ పురుష నాళం అంటాం తర్వాత వచ్చేసి పాయువు లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి పాయువు ఇప్పుడు మనం చదువుబో చదువుకోబోయే ఈ లెసన్లో ఈ జీర్ణ వ్యవస్థలో మొత్తం మనకి ఏ విధంగా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అప్ టు మనం తీసుకునే ఆహారం అది జీర్ణమయ్యి ఏ రకంగా అబ్జర్వ్ అయ్యి వాటర్ ఇదంతా ఎలా వస్తుందో అదే రకంగా లాస్ట్ని ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా అంటే మనం తినగా మిగిలింది అంత క్లంజ్ అయిపోయిన చెడు పదార్థం ఒక పదార్థం మ్యూకస్ లాంటిది ఒకటి వస్తుంది అది ఏ విధంగా తయారవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ లాస్ట్ వరకు ప్రాసెస్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది దీనిలో ఉండే ముఖ్య భాగాలు దీంట్లో ఏ భాగం గురించి అయినా అడిగి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటూ రాయమనవచ్చు క్వశ్చన్స్లో సో మనకి బిట్స్ పరంగా కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ థిరీ పరంగా కూడా ఒక్కొక్క దాని గురించి ఈ పార్ట్స్ ఎందుకు రాయడం జరిగిందంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకునేది ఏంటంటే 
నోరు 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 గురించి చెప్పుకోవాల్సిందే అంత ఇంపార్టెంట్ ఏమీ లేదు మనం ఏ విధంగా ఆహారం తీసుకుంటామో దాన్ని నోరు అని అంటాం సో ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంజెక్టింగ్ ది ఫుడ్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అస్య కృహరం అస్య కృహరం అన్నాం కదా దీనినే బకల్ క్యావిటీ అంటాం సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి దీంట్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం అండ్ దీంట్లో మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ బకల్ క్యావిటీ లోపల ఉంది కదా సో మనకి లోపల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే మన ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత ఆ తీసుకున్న ఆహారం పళ్ళ ద్వారా నమ్ముతాం సో టీత్ టీత్ గురించి తెలుసుకోవాలి అండ్ దాని టేస్ట్ మనం ఏదైనా ఆహారం తీసేసుకున్నాం కరెక్ట్ అది తీయగా ఉందా చేదుగా ఉందా అది ఏ మోతాదులో ఉంది అది చెడిపోయిందా అనేది ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకునే దాని గురించి నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి టంగ్ సో ఇవి పళ్ళు లేదా దంతాలు అండ్ నాలుక దీన్నే పెల్లెట్ అంటాం పెల్లెట్ ఈ పెల్లెట్ అంటే ఏంటి ఈ అస్య కృహరానికి పెల్లెట్కి టంగకి వీటికి మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ అస్య కృహరం అని ఎప్పుడైతే చెప్పుకున్నామో ఈ ముక్కును తీసేసి ఈ నోటి భాగం లోపల ఉండేదాన్ని అస్య కృహరం అంటాం బకల్ క్యావిటీ సో మన లోపల ఉండే ఏంటంటే తీత్ సో ఈ తీత్ తీత్ గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఎలా ఉంటున్నాయి మేబీ ఎగ్జామ్స్లో దంత ప్రౌఢ దశలో ఉన్న దంతాల గురించి వివరించండి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో దానికి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అసలు పాల దంతాలు అని అంటాం శాశ్వత దంతాలు అని అంటాం ఇవి ఎలా వచ్చినాయి ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నవి అవి కంటిన్యూ అవ్వచ్చు కదా ఒక నెంబరింగ్ అంటే ఒక సంఖ్య చిన్నపిల్లల దశలో ఉన్నప్పుడు ఒక సంఖ్యలో ఉన్నాయి మనకి పళ్ళు అండ్ ఏజ్ పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత అడల్ట్ ఏజ్ ఆ ఏజ్కి వచ్చేసరికి మనకి పెద్దగా అంటే సైజు ఇంక్రీజ్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే ఫస్ట్ అస్య గృహంలో అసలు ఇది మొత్తం ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎలా డైజెషన్ అవుతుంది మనకి ఆహారం అనేది ఎలా జీర్ణం అవుతుంది మనం దాని ద్వారా జీర్ణమైంది పేగులు అనేవి అబ్జర్షన్ చేసుకుంటే అంటే వాటిని గ్రహిస్తాయి తీసుకున్న ఆహారాన్ని గ్రహించి వాటర్ని నీళ్ళని వీటిని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరుగుతుంది మనకి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఫుడ్ తీసుకునే దగ్గర నుంచి దీంట్లో ఏ పార్ట్ సరిగ్గా వర్క్ కాకపోయినా మనం ఏది అనేది కరెక్ట్గా ఫంక్షన్ అనేది జరగదు సో ఫస్ట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆసియ కృహంలో ముందు తీత్ గురించి చెప్పుకుందాం అండ్ ఈ తీత్ గురించి చెప్పుకునే ముందు ఈ పెల్లెట్ అంటే ఏంటో చెప్పుకుందాం ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ సింపుల్ పెల్లెట్ అంటే ఏంటంటే ఈ ముక్కుకి నోటికి మధ్యలో ఒక పార్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఒక డయాగ్రామ్ అనుకోండి ఇది మనకి నోస్ సో ఇది మౌత్ అనుకోండి అండ్ దీనికి 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 మధ్య ఒక లైన్ గీసాను కదా సో ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది నోస్కి అండ్ మన మౌత్కి ఈ బకల్ క్యావిటీకి సో దీనినే పెల్లెట్ అంటాం సో దీన్నే పెల్లెట్ అంటాం ఇది ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అస్థి అస్థితో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఒక ఎముకలాగా ఉండే పదార్థం కింద ఒక ఇలా ఇలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది కొంచెం లోపలికి వచ్చేసరికి మృదుల ఆస్తి అంటే మెత్తటి మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట ఆ లేయర్ అనేది మెత్తటిగా ఉంటుంది సో దీనినే పెల్లెట్ అంటాం సో మనకి నో ముక్కుని నోరికి మధ్య ఉండే ఈ భాగాన్ని పెల్లెట్ అంటాం ఇది పూర్వస్థితిలో ఎముక అస్థి షేప్లో ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళేసరికి మృదులాస్తి ఆకారంలో ఉంటుంది మృదులాస్తి స్థితిలో ఉంటుంది ఇది పెల్లెట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి తీత్ అసలు పళ్ళు వల్ల యూజ్ ఏంటి పళ్ళు ఉండాలా అవసరం లేదా అని అంటే మనకి పళ్ళు కంపల్సరీ అవసరం ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం అనేది నమలడానికి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఆహారం మన పళ్ళ ద్వారా కొంత నమిలితే మన పేగులు అనేవి మిగిలినవి మొత్తం దాన్ని పిప్పి పిప్పి చేసి ఎనర్జీ సోర్స్ కింద మొత్తం వాటర్ని దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అంటే వాటర్ని నీళ్ళని ఇవి గ్రహించుకుని వేరు వేరుగా డివైడ్ చేస్తాయి సో మెయిన్గా ఇక్కడ వచ్చేసేది ఏంటంటే దీంట్లో వచ్చి టీత్ ఆ టూత్ ఒక పంటు గురించి తెలుసుకుంటే ఇదంటాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి పళ్ళు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అది కొంతవరకు మాత్రమే 
పుట్టిన పిల్లవాడికి ఉండే పళ్ళు నెంబర్ ఎంత అని ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు లేదా వాటి గురించి వివరించండి అని కూడా అనొచ్చు దాంట్లో ఉన్న రకాలు ఏంటి అని కూడా అనొచ్చు ఈ పళ్ళు మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని ఇప్పుడు ఏదన్నా లడ్డు ఇంత లడ్డు తీసుకుని లోపల పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అది డైరెక్ట్ ఇంజెక్ట్ అవ్వకుండా కొంచెం కొంచెంగా మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని ఈ పళ్ళ ద్వారా నమలడం వల్ల ఆ పళ్ళు అనేవి కొంతవరకు ఉన్న ఆహారాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి అక్కడే సో మిగిలిన ఆహారం లోపలికి పేగుల ద్వారా జీర్ణాశయం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి ఈ టీత్ అనేది ఇలాగే జరుగుతుంది సో ఈ పళ్ళలో కూడా రకాలు ఉన్నాయి ప్రౌఢ దశలో ఉండేవి ఏంటంటే పాల దంతాలు అని అంటాం పాల దంతాలు ఈ పాల దంతాలు నెంబరింగ్ ఎలా ఇస్తామంటే టూ వన్ జీరో టూ బై టూ వన్ జీరో టూ ప్రతి ఎగ్జామ్లో అడిగేది ఎలా అంటే పాల దంతాల యొక్క ఫార్ములా అని అడుగుతాడు యాక్చువల్లీ మనం పాల దంతాల యొక్క ఫార్ములా అనేది ఎలా చెప్తామంటే టూ వన్ జీరో టూ అసలు టూ అంటే ఏంటి వన్ అంటే ఏంటి జీరో అంటే ఏంటి టూ అంటే ఏంటి ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా తెలుసుకుంటే అప్పుడు దాని గురించి అసలు ఇవి పాల దంతాలని ఎందుకు అన్నాం అంటే చిన్న వయసులో ఉన్నాయి పెద్ద ఎదిగిన తర్వాత ఎందుకు లేవు వీటికి వీటికి మధ్య డిఫరెన్షియేట్ ఎలాగో కనుక్కుందాం మామూలుగా మనకున్న దంతాల్లో యాక్చువల్లీ పళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటే నాలుగు రకాల పళ్ళు ఉంటాయి అవి ఒకటి కుంతకాలు అంటాం కుంతకాలు దీంట్లో రకాలు వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ కుంతకాలు వీటిని ఇన్ సిజర్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇన్ సిజర్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రథనికలు రథనికలు వీటిని కెనైన్స్ అంటాం అండ్ మూడోది వచ్చేసి అగ్ర చర్వణకాలు అంటాం అగ్ర చర్వణకాలు వీటిని ప్రీ మోలార్స్ అంటాం అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి చర్వణకాలు చర్వణకాలు వీటిని మోలార్స్ అంటాం